प्रेज द लॉर्ड और मैं देता हूँ परमेश्वर ने इस समय तक हम लोगों को सबको अपनी पनाह में रखा है अपने प्यार में रखा है और प्रभु की सारी सुरक्षाओं के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं मुझसे और आपसे क्या वाणी अपनी सुनाना चाहते हैं और जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे आगे चल के हर एक को मैं प्रभु के हाथ में दे देता हूँ और भाई अभी क्लेमेंट जी जय मसीह की प्रभु आपको आशीष दे भाई और जो लोग परमेश्वर के चरणों में आते हैं परमेश्वर से बातचीत करते हैं परमेश्वर अपने अनुग्रह में और अपनी दया में उनको बना के रखता हाल लोहिया आइए हम सब पहले प्रार्थना में चले धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता तेरे रहम तेरी करुणा तेरी दया के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तू हमारे जीवन में उपस्थित रहता है खुदावन ये हम विश्वास करते हैं और तूने सुबह से लेके अब तक हमको संभाल के रखा है इसके लिए जरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जब डेली डिवोशन में हम सब भाई बहन इकट्ठे होते हैं खुदावन तेरी महिमा करने के लिए तेरी आराधना करने के लिए तेरी तेरा गुण अनुवाद करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी महिमा कर सके क्योंकि तू पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और खुदावन जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं ऑफलाइन जो इसके बाद देखेंगे खुदावन एक एक को आपके हाथों में सौंपते विशेषकर आपकी बेटी में से शबनम डेविड को आपके हाथों में देते हैं खुदावन मुख उनका और वाणी आपके पिता परमेश्वर आपकी जो वाणी हम सुनने जा रहे हैं उसके तेरा धन्यवाद देते हैं हमारे हृदय को मनो को खोल और खुदावन एकाग्रता के साथ प्रभु तेरे वचन पर मनन कर सके पिताजी के सम्मुख या शिक्षक के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं जय मसी की और आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलेंगे भाई दीपक लाल प्रभु आपको बहुत आशीष दे जय मसी की आज एक पुराने की कौन गाई है परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने जीवन पाया आने लोहिया से हर गलतियों से हर पापों से वही प्रभु ये शुभ मसी में बचाता है परम पिता पर मिश्र बचाता हाल लोहिया उसने अपने एक लौटे बेटे ये शुभ मसी को हमें दे दिया ताकि हम जीवन पाए और बहुत सारी शक्ति परम पिता से जाता है सब स्वागत करता हूँ नौवी सिस्टर का सिस्टर रेनुका साइलेंस का प्रिंस लॉर्ड सबको आशीष प्रभु भाई जॉय टेलेंस 
तो हम इस मूल्य को जान सके कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है मेरे प्रियो आज हम सात बातों को सीखेंगे कि हम परमेश्वर की दृष्टि में किस प्रकार से अनमोल है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है क्या इम्पोर्टेंस है हमारी प्रभु की दृष्टि में हाल और पहली बात है कि परमेश्वर हम सभी भाई बहनों से कहता है कि यू आर यूनिक आप सभी यूनिक है हम सभी अद्वितीय है हम सभी यूनिक है हम अलग से है प्रेज द लॉर्ड और भजन संहिता एक अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि हम क्यों यूनिक है परमेश्वर के दृष्टि में उसमें लिखा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है और तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है इस तरह से यूनिक है परमेश्वर ने इस छह दिनों में पांच दिनों में इस सारे संसार की सृष्टि की इस संसार में पाई जाने वाली हर एक प्राकृतिक चीजों को प्रभु ने बनाया पक्षी बनाए जीव जंतु बनाए लेकिन सिर्फ शब्द कहकर शब्द कहा और सारी इस संसार की सृष्टि बन गई सृष्टि की रचना होगी लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर क्यों कहता है कि यू आर यूनिक तुम अद्वितीय हो क्यों कहता है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे व आपको बड़े प्रेम से अपने हाथों से बनाया हाल लुहिया प्रेज द लॉर्ड उसने बड़े प्रेम से हमें अपने हाथों से बनाया इसलिए वचन क्या कह रहा है कि तू ने मुझे माता के गर्भ में रचा और वहां आगे भी लिखा है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ प्रेज द लॉर्ड और जब हम इस पर विचार करते हैं कि जब एक छोटे बच्चा पैदा होता है उसकी रचना उसकी बनावट उसकी माँ के गर्भ में किस प्रकार से अद्भुत रीति से होती है जब इस पे सोच विचार करते हैं मेरे प्रियो सच में बहुत ही अद्भुत बात लगती है लेकिन परमेश्वर ने हमें यूनिक बनाया है परमेश्वर ने हमें यूनिक बनाया इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में हम यूनिक है हाले लुहिया प्रेज अलॉट क्योंकि वचन क्या कह रहा है भजन संहिता एक में तेरे काम तो आश्चर्य के और मैं इसे भली भांति जानता हूँ दाऊद राजा कहता है जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तो मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी तेरी आंखों ने मेरे बिडोल तत्व को देखा है हाल लुहिया मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही भवमिल्य है हाल लुहिया परमेश्वर का आज जो विचार मेरे प्रति व आपके प्रति है जो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है हाली लुहिया उसके प्रेम के लिए हम हर वक्त धन्यवाद दे पिता परमेश्वर का कि उसके तुल्य कोई हमें प्रेम नहीं कर सकता मेरे प्रियो हम परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य को प्रेम करते हैं अपने माता पिता को प्रेम करते हैं अपने भाई बहनों को प्रेम करते हैं पति पत्नी को पत्नी पति को प्रेम करते हैं बच्चों को प्रेम करते हैं फ्रेंड्स को प्रेम करते हैं और उनके लिए हम इतना प्रेम करते है की उनके लिए हम सब कुछ तैयार हो जाते हैं करने के लिए लेकिन जो पिता का पर प्रेम है इन सब से बढ़कर इन सब से बढ़कर क्योंकि जो संसार में हमारे रिश्ते हैं उन सब से बढ़कर हमारे पिता का प्रेम है क्योंकि हमारे लिए कोई जान नहीं दे सकता हाल लुहिया प्रेज अलॉर्ड जब हमारे परिवार में हमारा अजीज कोई इस संसार से रुखसत हो जाता है हम दो दिन चार दिन महीने दो महीने हम आंसू बहाते हैं हम आंसू बहाते हैं उसके लिए लेकिन क्या हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के बड़े बलिदान के लिए जिसने हमारे लिए जान दे दी क्या उसके लिए हम आंसू बहाते हैं जिसने अपनी जान दे दी मेरे प्रियो उसका इतना प्रेम जो हमें कहता है कि हम अद्वितीय हैं क्या हम अपने पिता के लिए बोल सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्वितीय है अनोखा है हाल लेकिन आज परमेश्वर हमसे बात करता है कि हम यूनिक है हाल और दूसरी बात हम देखेंगे दूसरी बात हम देखेंगे परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर कहता है यू आर स्पेशल हम सभी भाई बहन परमेश्वर की दृष्टि में स्पेशल हैं हम विशेष हैं मेरे प्रियो इफेस की पत्री में दो अध्याय के दस पद में लिखा है क्यों है हम विशेष क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया पहले बात में कि हम अद्वितीय है यूनिक है क्यूँ क्यूँ इसके हाथों की रचना है उसने हमें समय अपने हाथों से बनाया है उसने हमारी नथनों में श्वास फूका है मेरे प्रियो और क्यों कहता है परमेश्वर की यू आर स्पेशल 
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाले लुया स्पेशल है और स्पेशल बातें प्रभु मुझ में वो आप भी देखना चाहता है हाले लुया आज परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि यू आर स्पेशल और तुम्हारे में स्पेशल ही बातें होनी चाहिए कि प्रभु ने हमें इस संसार में हमें इस संसार में रखा है स्पेशल कामों को करने के लिए इसलिए फिसियो दो दस कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हाल विशेष है स्पेशल है परमेश्वर ने स्पेशल रूप से हमें बनाया हमारी नथरों में श्वास फूका अपने हाथों से बनाया लेकिन रीजन क्या है क्यों प्रभु हमें स्पेशल कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें भले कामों को करने के लिए इस पृथ्वी पर रचा है हाल ताकि परमेश्वर की हम महिमा कर सके उन कामों के द्वारा भले कामों को करने के द्वारा इसी तरह से कुलसियों की पत्री एक अध्याय के दस पद में परमेश्वर कहता है की यदि की तुम मेरे लिए स्पेशल हो इसलिए स्पेशल क्वालिटीज तुम्हारे में पाई जानी चाहिए और परमेश्वर का वचन बताता है कुलिस एक दस में कि हमारा अगर हम स्पेशल है तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा चाल चलन जो है वो प्रभु के योग्य होना चाहिए हाल लोहिया यदि हम स्पेशल हैं तो हम संसार में से स्पेशल दिखाई देने चाहिए परमेश्वर यदि हमें स्पेशल कह रहा है तो हमें दूसरे लोग हमें स्पेशल हमें हम उन्हें दिखाई देने चाहिए और जब हम स्पेशल दिखाई देंगे क्यों दिखाई देंगे जब हमारे हाव भाव से हमारे चाल चलन से हमारे बोलने चालने से हमारे उठने बैठने से हमारे स्वभाव से लोग जान जाएंगे कि वी आर स्पेशल हाल लोहिया प्रेज लॉर्ड और परमेश्वर का वचन तीतुस तीन चौदह में कहता है कि हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे परमेश्वर कहता है कि हम अच्छे कामों को करने के लिए अपने आप को उसमें सीखे उसको अच्छा कार्य करने के लिए हम उन बातों को सीखे जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए रचा है मेरे प्रियो क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे भी बताता है कि पहला पत्रस दो बारह में हमारे चाल चलन पे ज्यादा परमेश्वर संकेत करता है कि हमारा चाल चलन अन्य जातियों में कैसा हो भला हो हाले हमारा चाल चलन अन्य जातियों में भला हो यदि परमेश्वर आज हमें कहता है कि यू आर स्पेशल तो क्या हमारे जीवन में हमें सबको अपने जीवन में देखना है कि परमेश्वर हमें स्पेशल कहता है तो क्या हम परमेश्वर के कहे हुए शब्द पर खरे उतर रहे हैं क्या उस स्पेशलिटी को हम सिद्ध कर रहे हैं अपने कामों से अपनी चाल चलन से इसलिए परमेश्वर वचन में बताता है कि अन्य जातियों में भी हमारा चाल चलन स्पेशल हो किन से बात कर रहा है जो प्रभु को जानते हैं प्रभु के बलिदान को समझते हैं, प्रभु के प्रेम को समझते हैं, प्रभु आज उनसे बात कर रहा है मेरे प्रियो और तीसरी बात है परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर कहता है यू आर लवली हम सभी भाई बहन क्या है परमेश्वर के को जानने वाले परमेश्वर को प्रेम करने वाले और परमेश्वर की निकटता में रहने वाले परमेश्वर आज कहता है की मेरी दृष्टि में यू आर लवली हम सभी क्या है परमेश्वर को प्यारे है हाल यदि हम प्यारे ना होते तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम ना करता और हमारी प्रेम की खातिर अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए वो क्रूस का बलिदान प्रभु यीशु मसीह ना करता हाल लोहिया इसलिए हम प्रभु की दृष्टि में क्या है लवली है प्यारे हैं जब हम दानियल नबी की पुस्तक उसके बारह अध्याय के तीसरे पद को पढ़े वहाँ लिखा है कि तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाश मान रहेंगे और यहाँ पे लवली इसलिए कहा है कि जब हम अपनी धार्मिकता में सिद्ध होते हैं धार्मिक धार्मिकता का मतलब ये है पवित्रता का जीवन परमेश्वर के मार्ग पर चलना परमेश्वर की सिखाई आज्ञाओं को का पालन करना और परमेश्वर के उपदेश को परमेश्वर के वचन को अधिकारी से अपने हृदय में बसाए रखना और जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन अधिकारी से बसेगा तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देगा मेरे प्रियो कि जितनी संगति में जो संगति में मनुष्य रहता है वही प्रभाव उसके जीवन से दिखाई देता है हाल तो परमेश्वर हमें क्या कहता है की यू आर लवली कि तुम प्यारे हो मेरे लिए प्यारे हो इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचा है हाल अगर हम लवली है परमेश्वर की दृष्टि में 
तो हमें हर बात को परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध करना होगा जितनी बातें आज प्रभु मुझसे वो आपसे कह रहा है मेरे प्रियो हमें बाद में ये निष्कर्ष निकालना है कि आज प्रभु हमें कह रहा है कि तुम लवली हो यू आर स्पेशल यू आर यूनिक तो इन सभी शब्दों के प्रति हम वफादार हैं हम इसको सिद्ध कर पा रहे हैं अपने कामों से हाल और जैसे कि हम मती रची सुचार तेरह अध्याय के तैतालीस पद में कहते हैं कि धर्मियों के बारे में क्यों लवली है कि हम धार्मिकता धार्मिकता का जीवन यदि हम व्यतीत करते हैं पवित्रता का जीवन यदि हम व्यतीत करते हैं पाप से हम परे रहते हैं तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे और धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है हाल लोहिया प्रेज द लॉर्ड जब प्रकाश मन कैसे होंगे जब हमारा जीवन धार्मिकता का होगा और उस धार्मिक जीवन को व्यतीत करते करते परमेश्वर का वचन बताता कि उस का जो प्रकाश है जिस प्रकार से दोपहर के समय सूर्य का प्रकाश कितना तेज होता चला जाता है इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो प्रकाश है दोपहर तक अधिक दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है हाल लोहिया प्रेज द लॉर्ड और आगे परमेश्वर का वचन बताता है नीति वचन ग्यारह तीस में धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है हाल लोहिया जीवन का वृक्ष होता है प्रेज और जब धार्मिकता का जीवन हम व्यतीत करते हैं पाप से परे रहते हैं परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं उसके उपदेशों का पालन करते हैं आज्ञाकारिता का जीवन हम बताते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का जीवन जीव धर्मी का जो प्रतिफल है वो जीवन का वृक्ष होता है कौन सा जीवन जो प्रभु हमें बहुत आयत का जीवन देना चाहता है मेरे प्रियो हाल लोहिया और चौथी बात परमेश्वर आज हमसे कहता है कि यू आर प्रीशियस आप कीमती हैं आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में कीमती है वी आर प्रीशियस पहला क्रंथियो छठे अध्याय में उन्नीस और बीस पद में क्या लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो हाल लोहिया क्यूँ प्रेशियस है क्यों परमेश्वर ने हमें कीमती कहा है इसीलिए कहा है एक तो परमेश्वर के हाथों की हम रचना है परमेश्वर ने हमारे नथनों में श्वास को कहा है परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भले कामों को करने के लिए सृजा है और धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु ने कहा है परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों में अलग हो तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों में भला हो हाल लोहिया क्यों प्रेशियस है क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है परमेश्वर आज हमें कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर हम चलते फिरते मंदिर है मेरे प्रियो और इस मंदिर में हमारे अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है हाल लोहिया यदि इस मंदिर को हम नष्ट करेंगे इस मंदिर को नष्ट करेंगे तो प्रभु कहता है मैं उसे नाश कर दूंगा हाल लोहिया प्रेज द लॉर्ड तो हमें याद रखना है शरीर को हमें पवित्र बनाए रखना है तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान द्वारा दाम देकर खरीद लिए गए हो हाल लोहिया प्रेज द लॉर्ड जब हम किसी जब हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसका हम दाम देते हैं जब किसी शॉप में जाकर कोई चीज हम खरीदते हैं पैसे देकर तब दुकानदार के नहीं कहता कि चीज मेरी है क्योंकि हमने दाम देकर उसे खरीद लिया आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाने के द्वारा उस दाम बड़े कीमती लहू के दाम के द्वारा मुझे वो आपको खरीद लिया मेरे प्रियो तो हम अपने नहीं है परमेश्वर कहता है तुम अपने नहीं हो तुम्हारा अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे शरीर पर कोई अधिकार अधिकार नहीं है अधिकार किसका है परमेश्वर का लेकिन ये अधिकार हम परमेश्वर को नहीं सौंप रहे हम अपने जीवन की नैया स्वयं ही खेना चाहते है हम अपने जीवन रूपी नैया को स्वयं ही आगे ले जाना चाहते हैं लेकिन जब हम स्वयं अपने जीवन को चलाते हैं तो मेरे प्रियो तो हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाई है बहुत सी बाधाएं आती है क्योंकि अभी हमने वचन में सीखा था कि जब हमारे पास ज्ञान बढ़ जाता है तो हमें घमंड हो जाता है हम नहीं सोच पाते कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हम जिस राह पर चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हाल लोहिया इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो हाल लोहिया परमेश्वर की 
महिमा करनी है इस शरीर के द्वारा अपनी महिमा नहीं अपनी महिमा नहीं परमेश्वर ने हमें रचा है इस पृथ्वी पर अपने चाल चलन को योग्य बनाने के लिए किसके योग्य प्रभु के योग्य बनाने के लिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर के द्वारा बनाए गए कार्यों को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए ठहरा दिया है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है हाल लोहिया आज हमें इस बात पर ध्यान देना है इस बात पर मनन करना होगा कि हम शरीर के द्वारा जो जो काम करते हैं हम किसकी महिमा करते हैं किसकी महिमा हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं क्योंकि परमेश्वर के हम उस प्रभु यशु मसीह के कीमती लहू का दाम देकर प्रभु ने हमें खरीद लिया है हम अपने नहीं है परमेश्वर का वचन बताता है इसलिए आज इस बात का अहद कर ले कि हम अपने जीवन के द्वारा शरीर के द्वारा जो भी कार्य करें परमेश्वर की महिमा के लिए करे आमिर और पांचवी बात परमेश्वर आज हमसे कहता है कि परमेश्वर के दृष्टि में हम क्या है परमेश्वर हमसे क्या कहता है यू आर स्ट्रॉन्ग तुम क्या हो बलवान हो क्यों क्योंकि हम प्रभु में है प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से रचा है परमेश्वर की ने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए कीमती हो क्योंकि परमेश्वर ने हमारी खातिर अपना अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया हले लुया पेज अलॉट यदि हम भजन संहिता अठारह पद में पढ़े वहां लिखा है हम किस प्रकार से बलवान है हम किस प्रकार से बलवान है परमेश्वर के अनुग्रह से वचन कहता है वहां पर तू ने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है तू अपने दहने हाथ से मुझे संभाले हुए हुए है मेरे हाथों को युद्ध करना तू सिखाता है इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धन झुक जाता है मेरे पैरों को हरणियों के पैरों के समान बनाता है वो मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है और ये वही ईश्वर है जो सामर से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है हाल लोहिया पेज द लॉर्ड ईश्वर का मार्ग सच्चाई ये हुआ का वचन ताया हुआ है वे अपने सब शरणागतों की ढाल है हाल लोहिया पेज द लॉर्ड हमारा भरोसा किस पर है परमेश्वर पर है हम भजन संहिता में बोलते हैं कि मैं अपनी आंखें कहाँ लगाता हूँ पर्वत पर लगाता हूँ हमारी चट्टान कौन है प्रभु यशु मसीह जब हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है हमारा आधार यीशु मसीह है तो हम किस प्रकार से निर्बल हो सकते हैं मेरे प्रियो इसलिए तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में क्या है बलवान है हरे लोहिया प्रेज क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पैरों को क्या किया सिर किया है उसने हमें अपनी सामर्थ से भरा है उसने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा जो हमारा मार्गदर्शन करता है लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा की ओर ध्यान देते हैं या उसको हम क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं हम क्योंकि अपनी बुद्धि अपना ज्ञान लगाते हैं हम अपनी प्रभुता पूरी रीति से प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते हम कहते तो हैं हाँ परमेश्वर में सुनता हूँ लेकिन क्या हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं वो रोज वचन के द्वारा मुझसे वो आपसे बात करता है क्या हम कान लगाकर सुनते हैं परमेश्वर का तो वचन ये बताता है कि परमेश्वर हमारी दुहाई को हमारी बातों को हमारी प्रार्थनाओं को वो कान लगाकर सुनता है इतना झुक जाता है मेरी बार आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए लेकिन क्या मेरे पास वो आपके पास परमेश्वर के लिए समय है उसकी बातों को सुनने के लिए प्रार्थना करना ही काफी नहीं मेरे प्रियो यदि परमेश्वर की बातों को सुनना है परमेश्वर की वचन को हमें अधिकारी से पढ़ना होगा क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है हाल लोहिया प्रेज लॉर्ड परमेश्वर और हमारे बीच की जो वार्तालाप है एक तरफा नहीं हो सकती हम सिर्फ बोलते रहे प्रार्थना के द्वारा अपनी बातें परमेश्वर को हम सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमारे पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है तो किस प्रकार से हम परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे हाल लोहिया और किस प्रकार से परमेश्वर के कहे हुए इन शब्दों के आधार पर हम अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे हाल लोहिया क्योंकि वचन क्या कह रहा है परमेश्वर क्या कह रहा है पांचवी बात की वी आर स्ट्रांग हाल लोहिया और छठी बात छठी बात है परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर कहता है कि यू आर चोजन वी आर चोजन मैं और आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं हाल लोहिया और योहना रचित सुसमाचार पंद्रह अध्याय के सोलह पद में लिखा है 
तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है हाल लोहिया यदि आज मैं और आप कहें कि हमने प्रभु यीशु मसीह को हम ये पीछे चलने वाले हैं प्रभु यीशु को हमने चुन लिया है प्रभु यीशु से हम प्यार करते हैं लेकिन मेरे प्रियो इस धोखे में ना रहे प्रभु ने हमसे प्रेम किया प्रभु ने हमें चुना है हाल लोहिया और उसने हमें ठहराया है चुना है और ठहराया भी है किस बात के लिए चुनते हैं प्रेज लॉर्ड हाल लोहिया जब हमारे घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है बहुत कार्य हमारे पास होते हैं तो हम कार्यों को अलग अलग कामों को करने के लिए हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उस कार्य को करने के लिए वो परफेक्ट हो हाले परमेश्वर ने हमें चुना है उसके कामों को करने के लिए और उसने हमें ठहराया है इस बात के लिए हमें ठहराया है आगे वचन बताता है ताकि तुम जाकर फल लाओ हाले तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे एक ही बार नहीं कि एक बार अपना स्वभाव हमने अच्छा से दिखा दिया उसके बाद फिर से अपने पुराने स्वभाव में आ गए नहीं मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन क्या था कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे हाल लोहिया प्रेज लॉर्ड हम परमेश्वर के सामने इस बात के लिए ब्ले... को परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को तो सुनता ही नहीं है मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ इतनी प्रार्थना करती हूँ इतना मैं प्रभु के नाम से मैं भेंट चढ़ाती हूँ मैं गरीबों की सहायता मदद करती हूँ या करता हूँ इतना करने के बाद भी प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता प्रार्थना का उत्तर नहीं आता महीनों से सालों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा लेकिन इसका कारण यही है मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे जब हमारा फल बना रहेगा जब हमारा जीवन धार्मिकता का रहेगा पाप से हम दूर रहेंगे जब हमने नई सृष्टि बन चुके हैं जब प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया है तो हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाना चाहिए तभी प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारा फल मना रहेगा फिर आगे परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा हाल लोहिया प्रेज तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी मेरे प्रियो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बारह चेलों को चुना था बारह चेलों को चुना था कैसे चेलों को चुना था क्या जो बेकार थे या बिल्कुल जो घर में पड़े रहते थे नहीं उसने उन चेलों को चुना जो काम करते थे जो एक्टिव थे सुस्त लोगों को नहीं चुना उसने काम करते हुए लोगों को चुना और परमेश्वर के चुनाव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चुनाव के द्वारा वो बारह चेले चुने गए हाल लोहिया प्रेज द लॉर्ड और यशया की पुस्तक उसके उनचास अध्याय के पहले से तीन पद में अगर हम पढ़ेंगे वहां लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे हमें चुना है यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया जब मैं माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया हाल ये है परमेश्वर का चुनाव मेरे प्रति व आपके प्रति हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमारा नाम नहीं चुना परमेश्वर ने वचन लिखा कि मैं जब गर्म में ही था तब से ही परमेश्वर ने मेरे नाम को चुन लिया है हाल लोहिया प्रेज द लॉर्ड और क्यों चुना है क्यों चुना इफिसियो दो दस में पहले जैसे कि पढ़ा मैंने इस पद को क्योंकि हम उसके बनाए हुए है और मसी ये में उन भले कामों को के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए गए इफिसियो दो दस ध्यान रखें कि परमेश्वर के ने हमें क्यों सृजा है क्यों चुना है क्यों बनाया है क्यों इस पृथ्वी पर रखा है ताकि मसीशु में उन भले कामों के लिए जो परमेश्वर ने सृजे है और जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने पहले से मेरे लिए व आपके लिए ठहरा दिया गया है तभी तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों में योग्य हो प्रभु के योग्य हो हाल लोहिया प्रेज और सातवी बात सातवी बात जो प्रभु की दृष्टि में प्रभु मेरे लिए वो आपके लिए कह रहा है कि यू आर फॉर गिवन यू आर फॉर गिवन वी आर फॉर गिवन मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या किए गए हैं क्षमा किए गए लोग है हाले हम क्षमा किए गए संतान है उसके हाल लोहिया जब हम माता पिता हमारे बच्चे कुछ भी गलती कर देते हैं थोड़ी देर हम नाराज होते हैं उन्हें समझाते हैं उन्हें समझाते हैं उन्हें बार बार मौका देते हैं कि वो इस गलती को ना करें प्रेज द लॉर्ड 
ऐसे ही मेरा बाप का पिता वो हमें बार बार समय देता है बार बार अवसर देता है बार बार वचन के द्वारा प्रभु के दास दासियों के द्वारा हमें सिखा रहा है क्योंकि अगर प्रभु के दास दासी ना हो तो हम कैसे प्रभु का वचन सुने वचन सीखे मेरे प्रियो लेकिन प्रभु यीशु राजा ने प्रभु ने मेरे व आपके लिए पवित्र आत्मा सहायक दिया है जो हमारी अगुवाई करता है हाल लोहिया प्रेज द लॉर्ड इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यू आर फॉर गिवन जब हम भजन संहिता 103 अध्याय में जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है तीसरे पद में वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगो को चंगा करता है हाल लोहिया प्रेज वो हमारे पापो को वो हमारे अधर्म के कामों को क्षमा करता है हाल लोहिया क्योंकि पिछले छह बातें पिछली छह बातें जो प्रभु ने आज मुझे व आपको कही हम उसके लिए स्पेशल हैं, यूनिक हैं, लवली हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, प्रिशियस है हाल लोहिया प्रेज लॉर्ड हम उसके चुने हुए हैं इसलिए वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है और उदय चल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे पापों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है हाल लोहिया परमेश्वर कहता है कि यू आर फॉर गिवन लेकिन हमें अपने जीवन को जैसा प्रभु ने कहा कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे हाल लोहिया परमेश्वर ने मुझे वो आपको चुना है ठहराया है भले कामों को करने के लिए जिसे करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार कर दिए है और हमारा चाल चलन प्रभु की दृष्टि में कैसा हो भला हो उसको उसके योग्य हो मेरे प्रियो प्रेज द लॉर्ड आज प्रभु यीशु राजा आज प्रभु ने वचन के द्वारा मुझे व आपको बताया है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या क्या है वो सात बातें वो सात बातें जो आज प्रभु ने मुझसे व आपसे की पहली बात कि वी आर यूनिक दूसरी बात वी आर स्पेशल तीसरी वी आर लवली चौथी वी आर प्रेशियस पांचवी वी आर स्ट्रॉन्ग छठी वी आर चोजन और सातवी वी आर फॉर गिवन हाल लोहिया प्रेज हमारे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया है उस कैलवरी क्रूज पर बड़े बलिदान के द्वारा मेरे प्रियो इसलिए इन बातों को याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में हम कितने ही अनमोल हैं चुने गए हैं क्षमा किए गए हैं और बलवान है प्रभु में और इन्ही बातों को जो परमेश्वर आज मुझसे व आपसे कह रहा है कि हम क्या क्या है परमेश्वर की दृष्टि में तो ऐसा न हो कि हम अपने जीवन के कामों के द्वारा परमेश्वर के इन कहे हुए शब्दों पर खरे न उतरे परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें आइए हम प्रार्थना करें धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर एक बार फिर से खुदाउन आपके चरणों में आते खुदाउन और धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर समय के लिए आपके बड़े प्रेम के लिए या आज प्रभु जी आपने हमें बताया कि हम आपकी दृष्टि में हम क्या क्या हैं लेकिन खुदा देश राजा हम आपकी कही बुरी बातों को बहुत हल्के में लेते हैं प्रभु आप हमें बार बार अवसर देते हैं कि हम अपने जीवन को प्रभु आपके योग्य बना सके अपने चाल चलन को प्रभु आपके योग्य बना सके अपने जीवन के द्वारा खुदा केवल आपके नाम की महिमा कर सके हम अपने जीवन के द्वारा जो प्रभु आपने हमें दिया है और भले कामों को करें जो प्रभु जी आपने हमें करने के लिए कहा है प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है पिता हर एक को नाम नाम आशीषित कीजिएगा खुदावन खुदावन ईश्वर राज आप तो मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं हम एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रभु जी आपके लिए हम जुड़ सके खुदावन आपके बातों को सुनने के लिए प्रभु जी हम जुड़ सके और अधिकाई से प्रभु जी हम अपना समय खुदाउन आपके साथ बिता सके खुदावन आप तो प्रभु जी हर पल हमारा इंतजार करते हैं कि कब हम आपके पास आए आपके साथ संगति करें खुदावन प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावन इस संसार में इस संसार की चकाचौन में इस संसार के कामों में प्रभु जी अपने आप को न डुबा ले बल्कि उन बातों को याद रखे जो प्रभु आज आपने हमसे कही ये संसार में आपने हमें रचा है ठहराया है ताकि फल लाए और हमारा फल बना रहे आपने संसार में हमें इसलिए रखा ताकि अपने इस देह के द्वारा आपके नाम की महिमा करें आपने हमें इस संसार में इसलिए रखा ताकि हम उन भले कामों को करें जो प्रोजे आपने हमारे लिए सृजे है खुदावन 
प्रार्थना विनती करते हैं पिता इन सारी बातों को प्रभु यीशु राजा जो आपने आज अपनी सिखाई को दावत अपने जीवन में प्रभु जी उस पर अमल कर सके अपनी सामर्थ से बढ़ना प्रभु जी अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना और खुदावन देश राजा आपके मार्ग पर हम चल सके खुदावन जैसे कि आप कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन सिर्फ आप ही है पिता प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन देश राजा आज का वचन खुदावन हम सबके जीवन में प्रभु जी सौ प्रतिशत कार्य करे पिता प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी बीमार है खुदावन हरेक को प्रभु जी अपने अनुग्रह कर हाथों के तले प्रभु जी आप सुरक्षित रखना उन्हें चंगाई देना ताकि खुदावन चंगाई पाकर खुदावन देश राज आपके नाम को महिमा दे सके प्राथमिकता करते खुदावन जितने भी दास दास खुदावन देश राजा आपके वचन का सुसमाचार सुना रहे पिता परमेश्वर उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर उस संदेश में केवल प्रभु यशु मसीह आपके नाम की महिमा कर सके पिता प्रार्थना विनती करते खुदावन देश राजा अपने तमाम नौजवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर हरेक को प्रभु जी अपने कंट्रोल में लेना खुदावन की देह प्राणा तर जी आपका कंट्रोल रहे खुदावन ताकि वो उस भूले भी से मार्ग से निकल कर खुदावन आपके राह पर चल सके पिता उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की गवाही होने वाली बन सके खुदावन प्रार्थना विनती करते खुदावन देश राजा विशेष तौर से पिता परमेश्वर तमाम बहनों के लिए जो गर्भ के फल से वंचित है पिता प्रभु हम जानते खुदावन वचन के अनुसार कि गर्भ का फल यह होगा की ओर से आशीष है पिता उन सभी बहनों को पिता परमेश्वर अपने चरणों में लाते पिता और गर्भ के फल का आशीष प्रभु जी उन्हें देना पिता ताकि प्रभु जी उस गर्भ के फल के आशीष के द्वारा खुदावन आपके राज्य की बढ़ोतरी हो सके पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए पहले मीठी नींद दीजिएगा सुबह का प्रकार दिखाइएगा ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की हम महिमा कर सके पिता प्रार्थना विनती करते पिता उन तमाम बहन भाइयों के लिए आपके दास दासियों के लिए जब पिता परमेश्वर आपके वचन का सुसमाचार सुना रहे पिता उनकी राह को पिता परमेश्वर मार्ग में आने वाली हर बाधाओं को हर टेम्पटेशन को हर एक विपरीत हालातों को प्रभु ये उनके जीवन से निकाल देना पिता हर एक की अगुवाई करना खुदावन प्रभु जी एक बार फिर से हम सभी अपने आप को आपके चरणों में प्रभु जी अर्पित करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन के बीच सामर्थ्य बढ़ना और हमारे देह प्राण आता है प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता और प्रभु जी हम ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के हर एक सदस्य खुदावन आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु येशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमेन 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 जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है कल सात मई 2022 और कल सात से आठ बजे सिस्टर लवीना लाल जो प्रभु यीशु मसीह के कलाम को लेकर आएगी और रात्रि आठ से नौ सिस्टर सुगंधा जोहन जो आगरा शहर से है अपनी इन दोनों प्रिय बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखे ताकि परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांट सके और साथ ही साथ हमें हमारे परिवार को भी अपने प्रार्थनाओं में याद रखे एक दूसरे को हम अपनी प्रार्थना में याद रखें ताकि हम वचन में इसी तरह से आगे और भी और भी प्रभु के नजदीक में हम बढ़ते चले जाएं जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड